வணக்கம் சுயாதீன செய்தி பார்வையோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் சுயாதீன செய்தி பார்வையில் இன்றைய தினமும் நாளடுகளில் வெளியாக இருக்கிற செய்திகள் குறித்து நாங்கள் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது நாடு தழுவிய ரீதியில் பரபரப்பாக கிராம கிராமமாக நகரம் நகரமாக அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு சந்திகளிலும் ஒவ்வொரு பிரதிநிதிகளும் அதே நேரத்தில் பொதுமக்களும் பேசிக் கொள்கிற முக்கியமான விடயம் அடுத்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் அதில் கோட்டாபே ராஜபக்ச ஜனாதிபதி வேட்பாளராக வெற்றியிட்டு விடுவாரா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பலரும் இது பற்றி கலந்துரையாடல்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது மக்களுக்கு இப்பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான ஆர்வம் ஏற்பட்டிருப்பதை வலியுறுத்துவதாக அமைந்திருக்கிறது அதே இடத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பொருட்கோடலை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த பொருட்கோடல் தொடர்பில் விசாரணைகள் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்பிரதானமாக மாகாண சபை தேர்தலை பழைய முறையில் நடத்துவது தொடர்பான பொருட்கோடலாகவே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பது முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருக்கிறது இதே சந்தர்ப்பத்தில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுடைய தலைவரும் சில கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த இருக்கிறார் அமைப்பு நேற்றைய தினம் சில முக்கியமான கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கிறது இதில் பிரதானமாக ஜனாதிபதி தேர்தலையும் மாகாண சபை தேர்தலையும் ஒரே நேரத்தில் நடத்த வேண்டும் மாகாண சபை தேர்தலை முன்கூட்டி நடத்தி அதில் கிடைக்கப்படுகிற பெறுபேர்களை கமிய ஜனாதிபதி தேர்தலில் பேரம் பேசும் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதான விடயங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ இப்பொழுது பொதுஜன பெருமனுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில் இது தொடர்பில் அந்த கட்சிகளுக்கு இடையில் இதுவரையும் மாற்று கருத்துக்கள் இடம்பெறவில்லை ஆனால் குமார் வெல்கம் ஒரு கருத்தினை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் மீண்டும் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் தான் ஒருபோதும் கோட்டாபிக்கு ஆதரவு அளிக்கப் போவதில்லை என்று அதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சார்பாக மைத்ரிபால போட்டியிட்டால் அவருக்கு ஆதரவு இல்லை என்றால் சுயாதீனமாக சுயேட்சையாக ஒருவர் களமிறங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் அவரால் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் ஒரு பக்கம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினை எடுத்துக்கொண்டால் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை மிக முக்கியமான தீர்மானங்கள் எட்டப்பட இருப்பதான செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன எனவே அன்றைய தினம் விடம்பெற இருக்கின்ற கூட்டத்தின் பொழுது இது தொடர்பான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட இருக்கின்றன இப்போது யாப்பு குறித்தான விடயங்கள் அதாவது கட்சியினுடைய கூட்டணியினுடைய ஜனநாயக தேசிய முன்னுடைய யாப்பு குறித்தான விடயங்களில் இப்பொழுது ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்திருப்பதான தகவல்கள் வெளியாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ராஜித்த அதே நேரத்தில் சஜித் ஆகியோருக்கு இடம்பெற்ற சந்திப்பின் பொழுது கூட்டணி அமைத்ததன் பின்னர் வேட்பாளர் என்ற விடயத்தில் இப்பொழுது ஒருமித்த தீர்மானம் எட்டப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானாலும் சஜித் தரப்பு அதனை இன்னும் ஆதரித்து பேசவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே நேரத்தில் பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஒரு சந்திப்பு ஒன்று நடத்தப்பட இருந்தது சஜித் பிரேமதாச ஓடு அது இப்பொழுது பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பிற்போடப்பட்டிருப்பதான தகவல்களும் வெளியாக இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களோடு ரணில் விக்ரமசிங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார் இதிலும் இப்பொழுது கூட்டணி தொடர்பிலான இறுதி முடிவினை எடுப்பதற்கும் அதே நேரத்தில் எப்போது ஒப்பந்த கைச்சாத்திடப்படலாம் அல்லது இந்த புரிந்துணர் உடன்படிக்கை எவ்வாறு எப்போது கைச்சாத்திடலாம் என்பது தொடர்பில் ஒரு இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டிருப்பதான தகவல்களும் இன்றைய தினம் வெளியாக இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினை எடுத்துக்கொண்டால் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை ஏற்கனவே பொதுஜன பிரமனுடன் ஒரு இணக்கப்பாடு எட்டப்படவில்லை என அமைச்சரவை தீர்மானத்துக்கு பிறகு ஒரு சிறுபான்மை கட்சி தலைவரிடம் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருந்ததாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாக இருந்தது இதே நேரத்தில் மிக முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற இருப்பதாக மஹிந்த அமர்வீர குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மைத்ரிபால சிறிசேன் ஆகியோருக்கு இடையிலான சந்திப்பாக இது அமையிருக்கிறதற்கு பிறகு அட செப்டம்பர் மாதம் அளவில் என்னுடைய தீர்மானத்தினை நாங்கள் ஆர்விப்போம் என்பதுதான் மஹிந்த அமர்வினுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது இவ்வாறு பல்வேறு பட்ட நிலைப்பாடுகள் அரசியல் தொடர்பில் வெளியாக இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் நாடு தழுவிய ரீதியில் இப்பொழுது மிக முக்கியமாக காலநிலை சீர்கட்டின் காரணமாக பல்வேறு பாதிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் வவுனியாவுக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார் காட்டு யுகத்துக்கு மீண்டும் இடமளிக்க போவதில்லை என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் குறித்து அவர் இது தொடர்பில் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதே பிரதமருடைய இந்த விஜயத்துக்கு வவுனியாவில் வைத்து எதிர்ப்புகளும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதான தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன குறிப்பாக காணாமல் போனோர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியமான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது பிரதானமாக மற்றொரு தகவல் வெளிப்படுத்த தமிழர்களுக்கு தீர்வுக்கு தடையாக கூட்டமைப்பு இருந்துவிடக் கூடாது என்பதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது எனவே இன்றைய தினம் மற்றொரு முக்கியமான தகவலும் வெளியாக இருக்கிறது அதாவது அரச ஊழியர்கள் அதே நேரத்தில் அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் தங்களுடைய சொத்துக்களை பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை இப்பொழுது லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டிருக்கிறது எல்லாவிடில் அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எவ்வாறான சட்டங்கள் பிரயோகிக்கப்படும் என்பது தொடர்பில் இப்பொழுது ஆராயப்பட்டு வருவதாகவும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்ற தகவல்களும் வெள
நீங்கள் அதில் இருந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்குள் அதில் இருந்து ஜனநாயக தேசிய முன்னணி உருவாக்கத்திலும் அதில் இருந்து ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஒருவரை தேர்வு செய்வதிலும் இன்னமும் இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்படவில்லை என்பதை அமையப்படுத்திய செய்திகள் பிரதானமாக வெளியாக இருக்கின்றன இன்றைய தினம் நாங்கள் திவைன பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை எடுத்துக்கொண்டால் சந்தானே பிலிபந்தவ அவசன் எக்கங்கதாவக்னே ஏஜாப ஜனபதி அபேட்சகன் நம் கிரீம தவத் கல்யா என்ற அடிப்படையில் இது தொடர்பான தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறது அதே சந்தர்ப்பத்தில் லங்காதீப பத்திரிகையிலும் ஐஜாப சந்தானே தவத் பமாவை சஜித் கே மீலங்கர் அலி மாத்திர மாத்திலே என்ற அடிப்படையில் இது தொடர்பான தகவல்களை லங்காதீப பத்திரிகையும் வெளியிட்டிருக்கிறது அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணிக்கான யாப்பு குறித்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது வீரகேசிரி பத்திரிகை சனிக்கிழமை இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்பட இருப்பதாகவும் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை திகதியும் உறுதி செய்யப்படும் பிரதமர் கூட்டுக் கட்சித் தலைவர்களின் சந்திப்பில் முடிவு என்று வீரகேசிரி பத்திரிகை இதற்கு தலைப்பிட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் தினக்குரல் பத்திரிகையில் இதனையொட்டி பல்வேறு செய்திகள் காணப்பட ரணில் சஜித் மீண்டும் சந்திப்பு ரயிலுடன் தேசிய அரசு குறித்து பேச்சு மஹிந்த மைத்ரி சந்திப்பு நடக்குமா சஜித் பின்வரிசினர் சந்திப்பு பிற்போடப்பட்டது என்று அடுக்கடுக்காக செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன கூட்டணி அமைத்த பின்பே ஐக்கிய தேசிய கட்சி வேட்பாளர் திரு சஜித் ராஜித சந்திப்பில் கிடக்கும் என்றும் அதன் அடிப்படையில் பல்வேறு பட்ட தகவல்கள் இதனோடு இணைந்ததாக இன்றைய தினம் தமிழ் நாளடுகளிலும் வெளியாக இருக்கின்றன பிரதானமாக தினகரன் பத்திரிகையிலும் இது குறித்தான செய்திகளை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்குள் இப்பொழுது என்ன நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஜனநாயக தேசிய முன்னணி என்ற ஒரு கூட்டணி உருவாகுமா இல்லையா அல்லது இந்த கூட்டணி எப்போது உருவாக்கப்படும் இதற்கான முடிவுகள் எட்டப்பட்டிருப்பதாக இப்போது தகவல்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும் இவ்வாறான விடயங்கள் இதுவரை இடம்பெற்றிருக்க என்பது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் பேசலாம் பிரதானமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தெரிவு செய்வதிலும் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி அமைப்பதிலும் முரண்பாடுகள் நிலை வருகின்ற இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் அதன் கூட்டுக் கட்சிகளுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன எனவே இதன்பொழுது உபகுழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு மூன்று முக்கிய தீர்மானங்களும் எடுக்கப்பட்டிருப்பதான செய்திகள் இவ்வாறு வெளியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே பிரதானமாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கவுள்ள கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் முக்கியஸ்தர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன்போது ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி அமைப்பதன் தாமதம் குறித்தும் வேட்பாளர் விவகாரம் குறித்தும் விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலேயே வேட்பாளர் விவகாரம் குறித்தும் ஜனநாயக தேசிய முன்னணி குறித்தும் மூன்று முக்கிய தீர்மானங்கள் இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்த உபகுழு நாளை மறுதினம் சனிக்கிழமை கூடி ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி தொடர்பில் பல முக்கிய தீர்மானங்களை எடுக்கவிருக்கிறது அதன்படி சனிக்கிழமை கூட்டத்தின் போது ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி தொடர்பில் இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்பட உள்ளதோடு இந்த கூட்டணி தொடர்பாக நாட்டுக்கு அறிவிக்கும் திகதியும் அன்றைய கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது எனவே கூட்டணி குறித்து நாட்டுக்கு அறிவிக்கும் தினத்தில் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணிக்கான ஆவணத்தில் பங்காளி கட்சிகள் கையெழுத்திட உள்ளதுடன் கூட்டணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறார் இந்த கூட்டத்தில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் அதன் பிரதி தலைவர் பி திகாம்பரம் முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவர் ரோஃபகே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச மற்றும் அமைச்சர்களான அகிலவிராஜ் காரியவசம் ரவி கருணாயகர் ராஜித சீனரத்ன உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே கடந்த வாரம் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி அமைப்பதற்கான தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இறுதி நேரத்தில் அந்த நடவடிக்கை பிற்போடப்பட்டிருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சஜித் ஆதரவு எம்பிக்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரையே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தரப்பட வேண்டும் என்று கூறி வருகிறார்கள் எனினும் ரணில் தரப்பானது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைத்த பின்னரையே ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பிரணப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் வேட்பாளர் விடயத்திலும் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி விவகாரத்திலும் முரண்பாடுகள் நிலை வருகின்றன என்பது யாவரும் அறிந்த விடயம் இது தொடர்பில் அண்மையில் பிரதமர் விக்ரமசிங்கவுக்கும் அமைச்சர் அஜித் பிரேமதாசுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற இருபது நிமிட சந்திப்பும் இணக்கப்பாடின்றியே முடிவுற்றிருக்கிறது இந்த சூழலில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் பங்காளி கட்சிகளுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு நடைபெற்றது இதன்போது முக்கிய தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டதுடன் உபகுழுவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட உபகுழுவை நாளை மறுதினம் சனிக்கிழமை கூடி முக்கிய பல தீர்மானங்களை எடுக்க இருக்கின்றன எனவே இதில் பிரதானமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இப்போது ரணில் தரப்பு எடுக்கின்ற முயற்சி தான் ஜனநாயக தேசிய முன்னணியை உருவாக்கிவிட்டு அதற்கு பிறகு நாங்கள் வேட்பாளர் குறித்த அறிவிப்பினை வெளியிடலாம் எனவே கூட்டுத் தலைமை என்கிற ஒரு விகாரம் அங்கு இருக்கிறது எனவே கூட்டுத் தலைமை சேர்ந்து ஒரு முடிவினை எடுக்கலாம் யாரை வேட்பாளராக களத்தில் நிறுத்துவது என்பது தொடர்பில் ஆனாலும் இந்த விடயத்துக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பின்வரிசை எம்பிக்கள் அதனிடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இப்பொ
நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே ஆன்மீக தலைவர்கள் மத தலைவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளிலும் அந்த தரப்பு ஈடுபட்டு வருகிறது அதிலத்தில் சிறுபான்மை மக்களில் அதிகளவானோர் அதிலத்தில் அதிக சதவீதத்தினர் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி வேட்பாளர் யார் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இன்னமும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இது தொடர்பில் ஒரு இறுதி முடிவை எடுக்க முடியாத சூழ்நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டிருப்பதை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுகுறித்து இப்பொழுது பல்வேறு சந்திப்புகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் சஜித் பிரேமதாச தான் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக வர வேண்டும் அதேத்தில் வெற்றி பெறக்கூடிய வேட்பாளர் அவரே என்ற கருத்துக்களும் இப்பொழுது முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் பதுல்லை கூட்டம் மிக முக்கியமான ஒரு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது அதற்கடுத்ததாக மாத்திரை மாத்தலை மாவட்ட அவருடைய அவரை ஆதரித்து இடம்பெறுகின்ற பிரச்சார கூட்டங்கள் இடம்பெற இருப்பதான தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன இது ஒரு பிரதானமான முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு பக்கம் பேச்சுவார்த்தை இன்னும் ஒரு பக்கம் வேட்பாளர் குறித்தான விடயங்கள் இந்த நிலையில் தான் ராஜித சீனரத்னவுக்கும் சஜித் பிரேமதாசுக்கும் இடையில் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த சந்திப்பின் பொழுது முக்கியமான பல விடயங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டிருப்பதான தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன இதில் கூட்டணி அமைத்து பின்பே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளரை தெரிவு செய்கின்ற விடயத்தில் இப்பொழுது சஜித் பிரேமதாசு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்திருப்பதான தகவல்களையும் வெளிப்படுத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்த சந்திப்பில் பிரபல பிக்கு ஒருவரும் கலந்து கொண்டார் என்றும் அந்த பிக்குவின் ஏற்பாட்டிலேயே இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த பிக்கு யார் ஏன் எதற்காக அவர் இந்த தலையீட்டை செய்ய வேண்டும் என்ற விடயங்கள் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது இதில் பிரதானமாக இப்பொழுது சஜித்தும் ராஜித்தவும் சந்தித்து பேசியிருக்கிற முக்கியமான விடயங்களில் எதிர்வரும் தேர்தல்களை இயக்க வைத்து உருவாக்கப்படும் ஜனநாயக தேசிய முன்னணி அமைப்பதற்கான இறுதி முடிவு எடுப்பதற்கு ஒப்புக்குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இப்போது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் அனில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இடம்பெற்றிருக்கிற கூட்டம் ஒரு பக்கம் இருக்கை இப்பொழுது ஒரு ராஜித்தவும் அதிலிடத்தில் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோருக்கிடையிலுமான சந்திப்பு இவ்வாறு இடம்பெற்றிருப்பதை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் அந்த கூட்டணி அமைத்த பின்பே அடுத்த வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படுவார் என்ற நிலைப்பாட்டில் இப்பொழுது சஜித்து மிணக்கப்பாட்டினை தெரிவித்திருப்பதான தகவல்கள் ஒரு பக்கம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட இதனை சஜித் ஆதரவு எம்பிக்கள் இப்பொழுது மறுத்திருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமான விடயம் என்பதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் ச கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்படாத நிலையில் சஜித் மக்கள் முன்னின்று வாக்குறுதிகள் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ராஜித்தை இந்த சந்திப்பின் போது கேட்டுக்கொண்டதாக அறிய முடிகிறது அதே நேரத்தில் வேட்பாளர் தெரிவை கூட்டணி அமைத்த பின்னர் தீர்மானிக்கலாம் என்ற விடயத்தில் சஜித்தின் இணக்கப்பாட்டை பிரதமருக்கு ராஜித்த தெரிவிப்பார் என்றும் அறிய முடிகிறது அதேவேளை வேட்பாளர் அறிவித்த பின்னரையே கூட்டணி அமைக்கலாம் என்று சஜித் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் கோரி வருகின்ற தகவல்களும் இப்போது வெளியாக இருக்கின்றன இதே சந்திப்பில் இதே நேரத்தில் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச மிக முக்கியமாக பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடும் ஒரு சந்திப்பினை மேற்கொள்ள இருந்ததாக கூறப்பட்டது எனவே பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கொல்பு ஹில்டன் ஹோட்டலில் நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை மேற்கொள்ளவிருந்த முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை இப்பொழுது பிற்போடுவதற்கும் அதனை எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு ஹில்டன் ஹோட்டலிலேயே மேற்கொள்வதற்கும் சஜித் பிரேமதாச தீர்மானித்துள்ளதாக இது பற்றி பின்வரிசை உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசித்த பின்னரையே பேச்சுவார்த்தை அவர் பிற்போட்டுள்ளதாகவும் தகவல்களில் தெரிவிக்கப்படுகிறது எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை பாராளுமன்ற வளாகத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற செயற்குழு கூட உள்ளதோடு அங்கு கட்சி தரப்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக யாரை தெரிவு செய்வது என்பது பற்றிய முக்கிய தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக தெரிய வந்திருக்கிறது எனவேதான் அன்று பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்தில் மேற்கொள்ள உள்ள தீர்மானத்தை அறிந்து கொண்ட பின்னர் அதற்கேற்ப பின்வரிசை உறுப்பினர்களுடன் அன்றைய தினம் இரவே பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ள சஜித் பிரேமதாச இப்போது தீர்மானித்திருக்கிறார் எவ்வாறாயினும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்தில் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தெரிவு செய்வதற்கான சாத்தியப்பாடு குறைவாகவே இருப்பதோடும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சம்பந்தப்பட்ட தீர்மானம் மேற்கொள்வது மேலும் தாமதப்படுத்தப்படலாம் எனவும் கட்சி வட்டாரங்களில் அறிய முடிகிறது அவ்வாறு பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்தில் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தெரிவு செய்வதற்கு சாதகமான தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படாது விட்டாலோ அல்லது குறித்த தீர்மானம் மேற்கொள்வது மேலும் பிற்போடப்பட்டாலோ ஜனாதிபதி வேட்பாளராக போட்டியிடுவதற்கான தனது போராட்டத்தை சஜித் பிரேமதாச கட்சிக்குள்ளேயே மேலும் தீவிரப்படுத்த உள்ளதாகவும் அதற்காக அன்றைய தினம் இரவே ஹில்டன் ஹோட்டலில் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆதரவான சிரேஷ்ட அமைச்சர்கள் ராஜாங் அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதி அமைச்சருடன் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதான வட்டாரங்களில் தெரிவிக்கப்படுகிறது இது பற்றிய தவறுகள் பிரபல சிங்கள ஊடக ஒன்றில் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இது பற்றிய பிரதான விடயங்களில் எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்தில் சஜித் பிரேமதாசு ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தெரிவு செய்ததற்கு சாதகமான தீர்மானம் மேற்கொ
எனவே நாங்கள் அண்மை காலமாக இந்த விடயம் குறித்து மிக விரிவாக ஆராய்ந்திருப்பதாகவும் இது தொடர்பில் பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நாளின் பண்டார வினால் இது தொடர்பிலான கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதே சந்தர்ப்பத்தில் நாளின் பண்டாரம் மேலும் சில முக்கியமான விடயங்கள் குறித்தும் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பிரதானமாக எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் இவ்வாறு அமைய போகும் என்பது குறித்தான விடயமாக அது அமைந்திருக்கிறது எனவே வேட்பாளர் தெரிவு விடயத்தில் நாங்கள் பிரதானமாக சில விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பிரதி அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கட்சியின் பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்குவதை அரசியல் கட்சியில் இருக்கிற அநேக மாணவர்களின் நிலைப்பாடாக இருக்கிறது அதே போன்று கூட்டணியை அறிவிப்பதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவித்தால் மாத்திரமே உறுதியான கூட்டணி ஒன்றை கட்சி எழுப்ப முடியும் அதுவே எனது நிலைப்பாடே கடந்த முதலாம் தேதி கட்சியின் மத்திய செயற்குழு கூடிய போது சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்க வேண்டும் என நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி இருந்தோம் தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை விரைவில் அறிவிக்க வேண்டிய தேவையும் எமக்கு எழுந்திருக்கிறது அவ்வாறு ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தெரிவு செய்வது குறித்து தீர்மானிப்பதற்கு விரைவில் கட்சியின் செயற்குழுவையும் பாராளுமன்ற குழுவையும் அழைப்பது அவசியமாக இருக்கிறது இந்நிலையில் செயற்குழுவையும் பாராளுமன்ற குழுவையும் விரைவில் கூட்டுமாறு கோரி கட்சியின் தலைவர் அனில் விக்ரமசிங்கவுக்கு கடிதம் ஒன்றை கையளிக்க தீர்மானித்திருக்கிறோம் இதுவரையில் அநேகமான உறுப்பினர்கள் இந்த கோரிக்கை கடிதத்தில் கைச்சாத்திட்டிருக்கிறார்கள் எனவே நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த கடிதத்தை அனுப்பி வைக்கவிருக்கிறோம் அதையடுத்து பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்கவின் தீர்மானங்களுக்கு அமைவாக எங்களின் முடிவுகளை அறிவிப்போம் யார் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டாலும் கூட்டணியை அறிவிப்பதற்கு முன்னர் ஜனாதி வேட்பாளரை அறிவிக்க வேண்டும் தேர்தலில் அறிவிக்கப்பட்டதும் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிப்பதால் வெற்றியை ஈட்டுவதில் சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே கூட்டணியை பொறுமையாக அறிவிக்கலாம் ஆனால் தற்போதைய நிலையில் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிப்பதை சிறந்த அரசியல் பயணத்துக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் இன்றி கூட்டணி அமைத்தால் கூட்டணிக்குள் சிக்கல் ஏற்படும் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகலாம் இது எவ்வாறாயினும் நிச்சயமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர் ஒருவரே ஜனாதிபதி வேட்பாளராக இருக்க வேண்டும் இந்த நிலைப்பாட்டில் எங்களிடம் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை வேட்பாளர் குறித்து கலந்துரையாடி விரைந்து தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்ற கருத்தினை இவ்வாறு நாளின் பண்டாரம் முன்வைத்திருக்கிறார் அதேபோன்று கட்சியினுடைய தவிசாளர் அமைச்சர் கபீர் ஹஷ் ஷிமும் இது பற்றிய தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியிருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கூடிய ஆதரவுள்ளவர் யாராக இருக்கிறாரோ அவரை ரணில் விக்ரமசிங்க வேட்பாளராக அறிவிப்பார் என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது இது தொடர்பில் கட்சியினுடைய அநேகமானோரின் விருப்பத்தினையும் இப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகிற நிலையில் பிரதானமாக வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் வர வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம் எனவே யாருக்கு அது அதிகளவான ஆதரவு இருக்கிறதோ அவர்தான் அடுத்த வேட்பாளராக வருவார் அவருக்கான ஆதரவினை பிரதமர் தெரிவிப்பார் என்ற கருத்தினையே கட்சியினுடைய தவிசாளர் அமைச்சர் கபீர் ஹஷீம் இவ்வாறு சுட்டிக்காட்டி இருப்பதை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஏகமனதான ஆதரவு உள்ள நபர்களுக்கே வாய்ப்பினை வழங்க வேண்டும் என்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆதரவாளர்கள் அக்கருத்துக்களை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கட்சிக்குள் முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தி மாற்று அணிக்கு உருவாக்க ஒருபோதும் இடமளிக்க முடியாது ஆக இந்த விடயத்தில் வெகு விரைவில் கட்சியின் தலைவர் அனில் விக்ரமசிங்க ஒரு முடிவினை எடுக்க வேண்டும் வெகு விரைவில் அவர் அந்த தீர்மானத்தினை எடுப்பார் என்ற தனது நம்பிக்கையை கபீர் அஷீம் அவர்கள் இவ்வாறு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே கட்சியினுடைய செயற்குழு முதல் தடவை கூடிய போது ஜனநாயக தேசிய முன்னணிக்கான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பிரதமர் தலைமையில் கூடிய போது சஜித் பிரேமதாசவை வேட்பாளராக களமிறக்க வேண்டும் என்ற தன்னுடைய விருப்பத்தினையும் மதுரையத்தில் கட்சியினுடைய ஏறிய உறுப்பினர்களுடைய விருப்பத்தினையும் தவிசாளர் கபீர் ஹஷீம் தான் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சில நாட்களுக்கு பிறகு சில செய்திகள் வெளியாக இருந்த அவர் கோட்டாபி ராஜபக்சவை சந்தித்தார் என்று சாகலவும் ஒரு பக்கம் கபீர் ஹஷீம் ஏற்கனவே சென்று அவரை சந்தித்திருந்தார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் திடீரென எதிர்பாராத விதமாக சாகல ரத்னாய்க்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தார் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது எனவே அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு மாதிரியாக கபீர் ஹஷீம் வெளியேறி இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு சாகலவும் கோட்டாவும் பேசி இருப்பதான தவறுகள் வெளியாக இருக்கிறேன் எனவே இந்த சந்திப்பு ஏன் இடம்பெற்றது என்பது குறித்து இரண்டு தரப்பிலும் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அமைச்சர் நவீன் திசாநாயக்கவும் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் இப்போது சரத்வன் சேக்காவும் இவ்வாறான ஒரு கடும் எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏன் கோட்டா இவ்வாறு சந்திப்பு இடம்பெற வேண்டும் என்பதுதான் இப்போது எழுந்திருக்கிற கேள்வி பிரதமருக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற சாகல அதிரத்தில் சஜித்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற கபீர் ஹஷீம் கபீர் ஹஷீமினை பொறுத்தவரையில் அவர் சுகையினம் உற்றிருந்த நிலையில் கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ அவரை பார்க்க வந்ததாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் எனவே விசாரிப்போ நலனும் விசாரிப்பதற்கு வந்திருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதிரத்தில் சாகல ரத்னாய்க்கவும் தனிப்பட்ட முறையில் அவரை சந்தித்திருப்பதான தகவல்களை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் எனவே நாங்கள் இரவில் சந்திக்கவில்லை பகலில் தான் சந்தித்திருந்தோம் என்பது இருதரப்பிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்களாக அமைந்திருந்தது இவ்வாறான சர்ச்சைக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையில்
இவ்வாறு இந்த கடவுச் சீட்டினை பெற்றுக் கொண்டதற்கான ஆவணங்கள் இல்லை என்றபடியும் குறிப்பிடப்படுகிறது அவ்வாறானால் இவருடைய பழைய தேசிய அடையாள அட்டை எங்கே என்ற கேள்விகளும் முன்வைக்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இவ்வாறான சந்திப்புகள் இடம்பெற்றிருப்பதை நாம் மறுப்பதற்கு இல்லை எனவே இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் வாஜிராபி விருதின வெகு விரைவில் பதிலளிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் நிச்சயமாக இது தொடர்பிலான கேள்விகள் எழுப்பப்படும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கள் இடமில்லை தேர்தலில் முக்கியமான ஒரு பேசுப் பொருளாக அதுவும் இருக்கப் போகிறது எனவே கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அனைத்து விடயங்களிலும் பேசுப் பொருளாக மாறியிருக்கிற நிலையில் இந்த விடயம் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது அதனத்தில் மற்றொரு செய்தி இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ரணிலுடன் தேசிய அரசு குறித்து பேச்சு என்ற ஒரு தகவல் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதற்காக வேண்டி இவ்வாறு சந்திப்பு நடத்தப்பட்டதா என்றும் நாம் சிந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஜனாதிபதி ஆக கோட்டாபி ராஜபக்ஷ ஒருவேளை தெரிவு செய்யப்பட்டால் பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவதற்கான காலம் இருக்கிறது அவ்வாறு நிலையில் பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே தொடர்ந்து நீடிப்பாரா என்பது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஒரு தேசிய அரசாங்கம் உருவாக்குவது குறித்தான விடயத்தில் அவதானம் செலுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் இந்த செய்தியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இல்லையெனில் இப்போது இருக்கிற கட்சியினுடைய சூழ்நிலையில் பல விடயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போது இருக்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சினை சஜித் ஜனாதிபதியாக வந்து பிரதமர் அவருக்கு கீழ் செயற்பட முடியாது என்பது ரணிலுக்கு நெருக்கமானவர்கள் தெரிவிக்கின்ற கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது எனவேதான் ரணிலை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நியமித்து விட்டு சஜித் பிரேமதாசவை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தோடு இப்பொழுது பல தரப்பினரும் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டினை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க உண்மையில் மிக நீண்ட காலமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு தலைமைத்துவம் வழங்கியவர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தலைமைத்துவம் வழங்கியிருக்கிறார் ஆனால் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றிகள் என்பது மிக குறுகியதாகவே இருக்கிறது சிறிய சிறிய சதவீத அளவிலான வெற்றியை அவரால் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்திருக்கிறது அதிலத்தில் கிடைத்த அரசாங்கத்தினை பலப்படுத்திக் கொண்டு செல்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தினையும் அவர் நழுவவிட்டிருக்கிறார் என்பது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் அதிலிருத்தில் பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிரேஷ்ட அமைச்சர்கள் முக்கியமான அமைச்சர்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ ஒரு பலமான வேட்பாளராக அதிலிருந்து பெரும்பான்மை மக்கள் ஆதரவளிக்கின்ற ஆதரவு வழங்கினோர் வேட்பாளராக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு ரணில் விக்ரமசிங்கவை வேட்பாளராக நிறுத்தலாம் என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன அதிலிருந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் கடந்த உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலை போன்று இம்முறையும் வாக்களிப்பில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருந்து விடுவார்களோ என்ற சந்தேகத்தையும் இது ஏற்படுத்துகிறது எனவேதான் சஜித்தினை களமிறக்கினால் மேலும் அதிகளவான வாக்காளர்கள் ஆதரவாளர்கள் தங்களுடைய வாக்களை செலுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதன் ஊடாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி வெற்றி பெற்றுவிடும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவருக்கு தங்களுடைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டினை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதே நேரத்தில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை பொறுத்தவரையில் இப்போது என்ன தீர்மானத்தினை எடுக்கப் போகிறார் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அக்கட்சி இரண்டாக பிளவுபடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனத்தில் கூட்டணி சிதை உறாமலும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு பக்கம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நிலைப்பாடு வேறாக இருக்க தலைமையினுடைய நிலைப்பாடு வேறாக இருக்க அதனத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வேறு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் சஜித்தினுடைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டை பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிப்படுத்தி இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் கூட்டணியில் இருக்கிற ஏரிய சிறுபான்மை கட்சிகள் சஜித்துக்கான ஆதரவு நிலைப்பாட்டினை கொண்டிருக்கின்றன என்பதும் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிற நிலையில் ரணில் விக்ரமசிங்க வந்தால் அவர்களுடைய ஆதரவு இருக்குமா அதனிடத்தில் அவ்வாறு ஆதரவு அளித்துவிட்டு சிறுபான்மையினுடைய பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து கொள்ள முடியுமா என்ற பல கேள்விகள் இருக்கின்றன எனவே அவர்கள் ஒவ்வொரு வாக்காளர்களுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு சமூக பிரஜைகளுக்கும் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிறுபான் கட்சி தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எடுக்கின்ற தீர்மானம் மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் எனவே அனைத்து சிறுபான்மை தலைவர்களும் ஒரு பக்கம் இருந்துவிட்டு சிறுபான்மையினரை ஓரங்கட்டுகின்ற நடவடிக்கையில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஒருவேளை பொதுஜன பெருமனவர்களுடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று விட்டால் நாட்டில் அடுத்ததாக என்ன நடக்கப் போகிறது என்ற ஒரு அச்சமும் பீதியும் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது எனவே இவ்வாறு நிலையில் தொடர்ந்து முடக்கப்படுவோமா அடைக்கப்படுவோமா என்ற பல அச்ச சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் பொதுவாகவே புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு நிலையில் இந்த சிறுபான்மை கட்சித் தலைவர்கள் எடுக்கப் போகின்ற முடிவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் சஜித்துக்கு அந்த ஆதரவினை வழங்காவிட்டால் அவர் பிரிந்து சென்று விடுவாரோ என்றொரு நிலைப்பாடும் இப்பொழுது ஏற்படுகிறது ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் அவர் அடிக்கடி இப்பொழுது செய்தியாளர் சந்திப்புகளிலும் அதிலத்தில் ஊடகங்கள் மத்தியிலும் கூறுகின்ற ஒரு விடயம்தான் நான் நேர்மறையான முறையில் சிந்தித்து செயற்படுகிறேன் எதிர்மறையான முறையில் ஒருபோதும் சிந்தித்து செயற்படுவதில்லை நாம் எடுக்கின்ற முயற்சி வெற்றியளிக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது இன்னும் ஒரு பக்கம் சரத் ஃபொன்சேகா சஜித் பிரேமதாச வந்தால் தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஆதரவினை வழங்குவது குறித்து தான் இரண்டு தலைவிகள் சிந்திக்க
சஜித் பிரேமதாசு குறித்து தன்னுடைய ஒரு எதிர்நிலைப்பாட்டினையும் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் என்பது சுட்டிக்காட்டத்திற்கு முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருந்தது இதன் பொழுது அந்நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் ஒருவரையும் நாம் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தினையும் ஜனாதிபதிப்பாளர் திரைவிடயத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் எடுக்கும் முடிவுக்கு தான் கட்டுப்பட்டு நடப்பேன் என்ற விடயத்தினையும் சரத் பொன்சேகா அண்மையில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே இது தொடர்பிலும் அதனத்தில் சஜித் பிரேமதாசு தொடர்பிலும் அவர் அண்மை காலமாக தெரிவித்து வருகின்ற கருத்துக்கள் குறித்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசுவிடம் சில கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இதற்கு சஜித் பிரேமதாசு சில பதில்களை அளித்திருக்கிறார் பிரதானமாக அவருடைய பதில்கள் அனைத்தும் சூசகமான முறையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதையே நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்பான வெளி விடயங்களும் இன்றைய தினம் ஊடகங்களில் வெளியாக இருக்கின்றன கருத்து வெளியிடும் சுதந்திரம் அனைவருக்கும் உள்ளது என்பதுதான் சஜித் பிரேமதாஸ் பொன்சேகாவனுடைய கருத்து தொடர்பில் இவ்வாறு ஒரு கருத்தினை முன்வைத்திருக்கிறார் எதிரணியின் ஜனாத வேட்பாளரை அடிப்படையாக கொண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனது வேட்பாளரை தீர்மானிக்காது என்ற ஒரு விடயத்தினையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் சிங்கள நாளில் அவருடைய இந்த கருத்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது சஜித் பிரேமதாசன் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் கலந்துரையாடல்களில் எவ்வாறான விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அதற்கு அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் கலந்துரையாடல் அடிமட்டத்திலான கூட்டணி தொடர்பில் விரிவாக ஆராயப்பட்டது விஷேடமாக கட்சியின் சகல மட்டத்திலும் உள்ள சகலரையும் முன்னணித்து எவ்வாறு எதிர்கால அரசியல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பது என்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது என்ற விடயத்தினையை சுட்டிக்காட்டி பேசியிருக்கிறார் இது தொடர்பில் அவர் வெளியிட்ட கருத்தினை இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் நடவடிக்கைகள் வேலை திட்டங்களை எங்களின் பயணத்தை தீர்மானிக்கும் அதுவே எங்களின் வெற்றியாகவும் அமையும் மாறாக இதர தரப்பில் களமிறக்கப்படும் வேட்பாளரை வைத்து எங்களின் அரசியல் பயணத்தை தீர்மானிப்பது என்பது பற்றி சிறந்ததாக அமையாது என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் பிரதானமாக கோட்டாபே ராஜபக்சே பொறுத்தான கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது நான் எதனையும் எதிர்மறையாக சிந்தித்து செயற்பட விரும்பவில்லை நேர்மையான நேர்மையான முறையில் செயற்பட்டு எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிப்பதை எனது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது நேர்மறையான சிந்தனைகளை முறையாக கடைபிடிப்பவனாக இருந்து வருகிறேன் என்ற கருத்தினையும் சஜித் பிரேமதாஸ் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அதிலேயத்தில் அவரிடம் சில முக்கியமான ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது கடந்த காலங்களில் கூட்டணி அறிவிப்பதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது தானே இந்த விடயத்தில் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது பற்றி அவ்வாறு சிந்திப்பதற்கு எதுவும் இல்லை அதாவது எதிர்மறையான முறையில் சிந்திப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற கருத்தினையை அவர் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் எனவே சஜித் பிரேமதாஸ் இப்பொழுது தான் வேட்பாளராக வர வேண்டும் என்ற விடயத்திலும் அதிலிருந்து தனக்கான ஆதரவு தளபத்தினையும் கூட்டி செயற்பட்டு வருகிறார் எனவே இவருடைய இந்த முயற்சிக்கு பக்கபலமாக இருப்பது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்பதையும் நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதே நேரத்தில் பிரதானமாக ஒரு விடயத்தினையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் சஜித் பிரேமதாஸ் வந்தால் ஒருவேளை நடுநிலை வகிக்கலாம் அல்லது அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் என்ற கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன எனவே சஜித் பிரேமதாஸ் இந்தளவு தூரம் துணிந்து செயற்படுவதற்கு ஒரு ஊடகமும் ஜனாதிபதியும் பின்னணியில் நிற்கிறார்கள் என்பது முக்கியமான விடயம் எனவே ஜனாதிபதி வசம்தான் அந்த ஊடகம் இருக்கிறது அல்லது அந்த ஊடகத்தின் வசம் ஜனாதிபதி இருக்கிறார் என்று கூட நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனவே அவர்கள் மிக நீண்ட காலமாகவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவரை விரட்டி அடித்துவிட்டு சஜித் பிரேமதாசவை கட்சியினுடைய தலைவராகவும் நாட்டினுடைய தலைவராகவும் கொண்டு வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு செயற்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் அவரை முன்னிலைப்படுத்தி தொடர்ச்சியாக அவர்கள் ஊடகங்களிலும் செய்திகள் வெளிப்படுத்த இருக்கிறார்கள் இப்போது இருக்கிற நிலையில் சஜித் பிரேமதாசுக்கு கிராமத்து மக்கள் அதிரத்தில் நகரத்து மக்கள் அதிரத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அடிமட்ட ஆதரவாளர்களுடைய ஒரு ஆதரவு நிலைப்பாடும் இருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் சஜித் பிரேமதாஸ் கொண்டிருக்கிற இந்த நிலைப்பாடு மதுரையத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தின செய்தி பார்வையில் இன்றைய தினமும் நாளடுகளில் வெளியாக இருக்கிற செய்திகள் குறித்து நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தி வருகிறோம் நாளடுகளுக்கு அப்பாலும் சில விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் பேசி வருகிறோம் இப்பொழுது தயாசிரி ஜெயசேகர ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் அதே நேரத்தில் மஹிந்த அமரவீர ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளர் இலங்கையில் மிக நீண்ட கால அரசியல் அனுபவம் கொண்ட கட்சி அதிரத்தில் மிக நீண்ட காலமாக ஜனாதிபதிகளை கொண்டு வந்த ஒரு கட்சியாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இருந்திருக்கிறது எனவே நாட்டினுடைய பல முக்கியமான தீர்மானங்கள் அந்த கட்சியினூடாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் இம்முறை தேர்தலை பொறுத்தவரையில் அந்த கட்சி எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை மக்கள் நன்றாகவே தெளிவாகவே தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதே நேரத்தில் இப்பொழுது அடுத்த ஜனாதிபதி
நிலையில் ஒரு சந்திப்பினை நடத்தி அது தொடர்பில் நாங்கள் ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வர இருக்கிறோம் அல்லது ஒரு இறுதி தீர்மானத்தினை எட்ட இருக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த இரண்டு தரப்பினரும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிற பிரதான தகவலாக அமைந்திருக்கிறது மஹிந்த அமரவீரவும் தேசரி ஜெயசேகரவும் இது தொடர்பான கருத்துக்களை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நாங்கள் அண்மை காலமாக எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தல் குறித்தான பல்வேறு விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம் இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் விரைவில் மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்திக்க இருக்கிறார் எனவே அந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றதற்கு பிறகு நாங்கள் அடுத்த கட்டம் குறித்து சிந்திக்க இருப்பதாக அவரால் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே மஹிந்த அமரவீர தாசர் ஜெயசேகர் ஆகியோர் இது பற்றி என்ன கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்க என்பதை பற்றி பார்க்க வேண்டும் வேட்பாளரை அறிவிப்பதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணவின் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் சந்தித்து கலந்துரையாடியது வெற்றியளித்துள்ளதாகவே ஜனாதிபதி கூறியிருக்கிறார் இந்த நிலையில் எதிரிடம் வாரத்தில் ஜனாதிபதி சந்தித்து கலந்துரையாடுவதற்கு தீர்மானித்திருக்கிறோம் இதன்படி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் அடுத்த கட்ட ஏற்பாடு மற்றும் நிலைப்பாடு குறித்து அறிவிக்கப்படும் இதேவேளை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபி ராஜபக்சவின் சந்தித்து தங்களுடைய கொள்கைகள் மற்றும் நிலைப்பாடுகள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்கு தீர்மானித்திருக்கிறோம் என்று மஹிந்த அமரவீர கூறுகிறார் அதில் தேசரி ஜெயசேகரவை பொறுத்தவரையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன் ஆகியன இணைந்து உருவாக்கப்படவுள்ள கூட்டணிக்கு பின்னரையே ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது ஆனால் பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்த வேளையில் தங்களுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளதால் இணையும் அவர்களுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது என்னொரு கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் அவருடன் ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டதை ஆனால் வேட்பாளர் அறிவிப்பதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி மற்றும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் சந்தித்து கலந்துரையாடினர் அவ்வாறாயின் அதன் பிரதிபலனாகவா வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு அவர் பதிலளித்திருக்கிறார் அவ்வாறு இல்லை பேச்சுவார்த்தையின் போது வேட்பாளர் குறித்து எவ்வித பேச்சுவார்த்தைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை என்று எமக்கு அறிய கிடைத்ததாக அவர் கூறுகிறார் மற்றும் ஒரு கேள்வி அவரிடம் முன்வைக்கப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்ற கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்திருக்கிறார் மீண்டும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் சந்தித்து கலந்துரையாட வேண்டும் அதன் பின்னரே ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை அவசியமா என்பதை பற்றி சிந்திக்க முடியும் ஆனால் ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு ஆதரவு வழங்குவது தொடர்பாக நாங்கள் எவ்வித தீர்மானத்தினையும் எடுக்கவில்லை என்ற கருத்தினை தயாசிரி ஜெயசேகர இவ்வாறு முன்வைத்திருக்கிறார் தயாசிரி ஜெயசேகரவினை பொறுத்தவரையில் அவர் நிச்சயமாக கோட்டாபே தரப்புக்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வர மாட்டார் என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அக்கட்சி என்ற அடிப்படையில் ஏஓபித்து ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டால் கட்டாயத்தின் பேரில் அல்லது விருப்பத்துக்கு முரணாக அவர் ஆதரவளிக்கலாம் இல்லை என்றால் சஜித் இந்த பக்கம் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக அவர் சஜித்துக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கிறன என்பதையும் நாங்கள் திட்ட தெளிவாக இப்பொழுது கூறிவைக்க விரும்புகிறோம் அதன் மஹிந்த அமரவீரவை பொறுத்தவரையில் அவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷோடு நெருக்கமான உறவினை பேணி வருகிறவர் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அதிலத்தில் தேசிய அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்த அமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் அவருக்கு எதிராக கருத்துக்களை முன்வைக்காத ஒருவராக மஹிந்த அமரவீர் இருக்கிறார் ஆனால் தயசிரி ஜெயசேகர மிக கடுமையான முறையில் பல சந்தர்ப்பங்களில் அந்த தரப்பினருக்கு எதிராக தன்னுடைய கருத்தினை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் அதிலேயத்தில் ராஜபக்ஷ சங்கம் ராஜபக்ஷ குடும்பம் எத்தனை பேர் அமைச்சராக வரப்போகிறார்கள் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஜனாதிபதியும் அவர்களே பிரதமரும் அவர்களே என்றெல்லாம் கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் அதிலேயத்தில் அவர்களுடைய புதல்வர்கள் சகோதரர்கள் அனைவருமே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டு அமைச்சர்களாக வருவார்கள் என்ற ஒரு கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருந்தது மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது அதிலத்தில் பொது எதிரணியில் இருக்கின்ற பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தியாசிரி ஜெயசேகரவை இணைத்துக் கொள்வதற்கு தங்களுடைய எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள் என்பது முக்கியமான விடயம் அதிலத்தில் கேலி ரம்புக்கோல் ஒரு விருப்பத்தினை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த விருப்பம் இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது பொன்சேகா எம்முடன் இணையும் சாத்தியம் இருப்பதாக அதாவது பாதுகாப்பு தொடர்பிலான விடயங்களை கவனம் செலுத்தி கோட்டாபி ராஜபக்ஷ நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிற விடயங்கள் அதிலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருந்து கொண்டு அவர் எதிர் எதிராக தெரிவித்து வருகின்ற கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு இவ்வாறு கருத்தினை கெஹ்லி ரம்புக்கோல் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் அரசியல் எதுவும் நடக்கலாம் யாரும் கட்சி மாறலாம் கட்சி தாவலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் சரத்வன் சேகாவினை பொறுத்தவரை அவர் அனில் விக்ரமசிங்கக்கும் மிக நெருக்கமான ஒருவர் எனவே கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ஒரு பக்கம் தங்களுடைய கருத்துக்களை வேறு விதமாக தெரிவித்து வர சரத்வன் சேகாவும் இவ்வாறு கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகின்றமை ஒரு முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது இப்பொழுது ரவிக்கண்ணாயக்க மௌனித்து விட்டார் சரத்வன் சேகாவ் தொடர்ச்சியாக சஜித் பிரேமதாசுக்கு எதிரான கருத்துக்களை முன்வைத்து வருவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமருடைய குரலாக வருகிறதா அல்லது அவருடைய குரலாகவே வருகிறதா என்பது முக்கியமான
சூழ்நிலை இருக்கிறது என்னதான் கட்சியினுடைய முக்கியஸ்தர்கள் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான பதவி வழங்கலாம் அல்லது அவர் முக்கியமான இடத்தில் இருப்பார் பிரதமராக இருப்பார் என்றெல்லாம் கூறப்பட்டாலும் அது பாராளுமன்றத்தினூடாக தெரிவு செய்யப்பட வேண்டிய விடயம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எதிராக அவருக்கு எதிராக இன்னும் ஒருவரும் நானும் பிரதமராக நிற்கப் போகிறேன் என்று கருத்தினை கூறிவிட்டால் வாக்கெடுப்புக்கு செல்ல வேண்டும் அவ்வாறு சென்றாலும் இவ்வாறு அவர் பிரதமராக இருக்கப் போகிறார் என்ற கேள்விகளும் எழுகின்றன எனவேதான் அவர் இந்த இடத்தினை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு மறுக்கிறார் என்பதும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விடயமாக இருக்கிறது உண்மையில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிற்பதற்கான அனைத்து தகுதிகளும் அவருக்கு இருக்கின்றன ஆனால் மக்களுடைய அங்கீகாரம் அவருக்கு கிடைக்குமா என்பதுதான் சந்தேகமாக அமைந்திருக்கிறது இதே நேரத்தில் இம்முறை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் களம் இவ்வாறு அமையப் போகிறது என்பது பற்றிய பல கருத்துக்கள் இப்பொழுது முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன ஒரு பக்கம் ஜேவிபி கட்சி அல்லது மக்கள் விடுதலை முன்னணி அதன் தலைவரான அனுரகுமார் திசானாகியவை களம் இறக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை தற்போது செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது அவ்வாறு வந்தால் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அதிலிருந்து புதிய வாக்காளர்களை அவர்கள் ஈர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த அரசாங்கத்தின் மீது பிடிப்பில்லாமல் இருக்கின்றவர்களும் கூட அந்த கூட்டணிக்கு அல்லது அந்த வேட்பாளருக்கு அதாவது தங்களுடைய எதிர்வாக்குகளாக அவர்களுக்கு அந்த ஆதரவினை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்கின்றன எனவே மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய ஒரு வேட்பாளர் வெற்றி பெற போவதில்லை என்றாலும் பெரும்பான்மை வாக்குகளை பிரிப்பதற்கான நடவடிக்கையில் அவர்கள் வெற்றிகரமாக செயற்படலாம் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வாறு அவர்கள் வந்து அதிகளவான வாக்குகளை பெறுகின்ற பட்சத்தில் ஐந்து ஆறு லட்சம் வாக்குகள் அவர்கள் வசம் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு ஐந்து லட்சமோ அல்லது பத்து லட்சம் வாக்குகளை அவர்களால் புதிய வாக்காளர்களை சேர்த்து பிரிக்க முடியுமாக இருந்தால் அது பொது எதிரணிக்கு பாதகமானதாக அமையும் அதில் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஜனநாயக தேசிய முன்னணிக்கும் அது பாதகமானதாக அமையப் போகிறது என்பது முக்கியமான விடயம் எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் அனைவரையும் மூன்று திரட்டி இவர்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய வேட்பாளரை முன்னிறுத்தி அந்த வேட்பாளருக்கான ஆதரவு தளத்தை திரட்டப் போகிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் அங்கீகரிக்கிற பட்சத்தில் அல்லது ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்து அவர்கள் வாக்களிக்கின்ற பட்சத்தில் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகளும் கிடைக்கப்படுகிற பட்சத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி வேட்பாளர் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இவர்கள் இவ்வாறு தாமதிக்காமல் கூட்டணி குறித்தான முடிவுகளை தாமதிக்காமல் வெகு விரைவாக ஏகோபித்த முடிவாக ஒரு முடிவினை மக்களுக்கு அறிவித்துவிட்டால் அது யார் வேட்பாளர் ஒரு சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவா அல்லது கட்சியின் தலைவர் அனில் விக்ரமசிங்கவா அல்லது பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவா அதற்கு பிறகு இவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது அதனூடாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க நிற்கப் போகிறார் என்று தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்களின் ஊடாக இரண்டு விடயங்களை புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் நிற்பதாக இருந்தால் வெற்றி பெறக்கூடிய சூத்திரத்தையும் அவர் கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டு முறை தேர்தலில் தோல்வி கண்டவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு விடயமும் அங்கே மறைமுகமாக இருக்கிறது அவர் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தாலும் கட்சி தலைமை பதவியோடு தொடர்ந்தும் இருக்கலாம் என்று ஒரு பாதுகாப்பு அங்கே இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதுதான் மிக முக்கியமான விடயம் எதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்க விட்டுக் கொடுப்பினை மேற்கொள்ளாமல் இருக்கிறார் என்ற விடயமும் நாங்கள் தீவிரமாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது அவருடைய நிலையிலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு அந்த விட்டுக் கொடுப்பினை செய்ய முடியாது ஆனால் கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிகளவானோர் அதே நேரத்தில் ஆதரவாளர்களுடைய ஆதரவாளர்களில் அதிகமானோர் இப்பொழுது சஜித் பிரேமதாஸ் வேண்டும் என நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் எனவே இவ்வாறு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை தொடர்பில் தாமதிக்காது ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறி மாறி கருத்துக்களை வெளியிடுவதனூடாக இது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நிலை ஏற்படுத்தும் அவ்வாறு இல்லாமல் இவர்கள் இது தொடர்பில் கட்சிக்குள்ளேயே பேசி ஒரு தீர்மானத்தினை எடுத்து இவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் இவர் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அறிவித்துவிட்டால் கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் நிச்சயமாக அந்த வேட்பாளருக்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வருவார்கள் எனவே எதிர்கால தலைமைத்துவம் தொடர்பிலும் ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விதத்தில் அது செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது விடயங்களும் பார்க்கப்படுகின்றன இந்த விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சி செயற்பட போகிறதா அல்லது கட்சி அல்லது கூட்டணி உருவாக்குகின்ற முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிவடைய போகிறதா அல்லது வேட்பாளர் குறித்தான விடயத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க விடாப்பிடியாக இருக்கப் போகிறாரா அல்லது சஜித் பிரேமதாசும் தான் வேட்பாளர் என்ற விடயத்தில் விடாப்பிடியாக இருக்கப் போகிறார் என்ற விடயங்கள் மிக முக்கியமாக இப்பொழுதோ கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்ற பிரதான விடயங்களாக அமைந்திருக்கிற எனவே பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ன தீர்மானத்தினை சனிக்கிழமை இவர்கள் கெட்டுகிறார்கள் அதிலத்தில் கூட்டணி கட்சி தலைமைகளுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறது அதிலத்தில் அதில் அங்கம் வகிக்கின்ற கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சியினுடைய செயற்குழு என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறது மத்திய செயற்குழு என்ன தீர்மானத்தினை எடுக்கிறது அல்லது பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்து அதனூடாக அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரப் போகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது எனவே நீங்கள் கடந்த சில நாட்களாக பொதுஜன பெருமண வேட்பாளர் தொடர்பிலான பல்வேற
இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் குறித்து நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்த வேண்டும் இது பிரதானமான விடயமாக இருக்கிறது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனன் எடுக்கின்ற முயற்சியை இப்பொழுது மாகாண சபை தேர்தலில் நடத்துவதற்கான உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பொருட்கோடை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான விடயம் ஒருவேளை மாகாண சபை தேர்தலை முன்கூட்டி வந்தால் என்ன செய்வது என்பதை முக்கியமானதாக இருக்கிறது இவை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியானது எடுத்திருக்கிற இந்த தீர்மானத்தின் ஊடாக அடுத்த கட்டமாக அடுத்த தேர்தலிலும் அவர்கள் தனித்து நின்று குறிப்பிட்ட அளவு சதவீத வாக்குகளை பெறுகின்ற பட்சத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டினை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதிலத்தில் பொதுஜன பெருமளவும் சிந்திக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் சிந்திக்கும் என்ன தீர்மானத்தினை எடுக்கலாம் என்பது குறித்து எனவே வேட்பாளர் குறித்து இப்பொழுது பேசுகின்ற விடயங்கள் கூட மறைந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கின்றன எனவே மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்படுமா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது இதே நேரத்தில் பிரதானமாக நேற்றைய தினம் ஒரு ஊடகவியலாளர் சந்திப்பும் பெஃபரல் அமைப்பு நடத்தியிருந்தது அவர்களும் சில விடயங்களை முன்வைத்து பேசியிருந்தார்கள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் இப்பொழுதோ இந்த பொருட்கொடல் நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் எனவே இது தொடர்பான மனு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதில் ஆற்றுப்படுத்துகை விண்ணப்பம் என்று கூட இதனை நாங்கள் எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் முழுமையான நீதியரசர்கள் கூட முன்னிலையில் இது விசாரணை செய்யப்பட இருக்கிறது எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மனு மீதான விசாரணை அது பற்றி உச்சநீதிமன்ற தீர்மானம் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள் ஜனாதிபதிக்கு அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது இது தொடர்பில் விசேட அறிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ள உச்சநீதிமன்றத்தின் பதிலாளர் இந்த மனு மீதான விசாரணை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறுவது பற்றியும் அதிலத்தில் அதன்போது வாய்மூல சமர்ப்பணங்களை முன்வைக்கப்படுவது பற்றியும் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்க அங்கத்தவர்களை கருவிக்குமாறு சங்கத்தின் தலைவரை கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டினுடைய பதினேழாம் இலக்க மாகாண சபை தேர்தல்கள் திருத்தச் சட்டம் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்னரான காலப்பகுதியில் நடைமுறையிலிருந்து சட்டத்தின்படி மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த முடியுமா என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அரசியலமைப்பினுடைய நூற்று இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று சரத்தின் பிரகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வியாக்கியனத்தினை கோரி பொற்கொடல் மனுவை எப்போது தாக்கல் செய்திருக்கிறார் என்பதுவே முக்கியமான விடயம் எனவே இது பற்றி தேர்தல் ஆணைக்குடைய தலைவரும் சில கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி பேசியிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே பிரதானமாக எந்த தேர்தல் வந்தாலும் அதனை சந்திப்பதற்கு நாங்கள் தயாராகவே இருக்கிறோம் என்பதுதான் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினுடைய தலைவர் கூறியிருக்கிற பதிலாக அமைந்திருக்கிறது தொடர்பில் பல்வேறு நிலைப்பாடுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன எனவே தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் குறிப்பிடுகிறார் மாகாண சபை தேர்தல் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தாமதமானால் பாராளுமன்றத்தில் அது தொடர்பில் தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு வழிகாட்டலுடன் கூடிய நீதிமன்ற தீர்ப்பு விரைவில் கிடைக்காது விடும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னராவது அந்த தேர்தலை நடத்தும் சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றுமாறு தேர்தல் ஆணைக்குழு கேட்டிருக்கிறது இதற்கிணங்க விகிதாசார பிரித்துவ முறை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தேர்தல் முறை குறித்து சிந்திக்க வேண்டி இருப்பதாகவும் அவரால் இவ்வாறு கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுடைய தலைவர் இந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் அதே சந்தர்ப்பத்தில் அவர் ஏற்கனவேயே வேட்பாளர்கள் பெறுகின்ற வாக்கு சதவீதம் பற்றியும் சில கருத்துக்களை முன்வைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நீதிமன்ற தீர்ப்பு தான் இப்பொழுது அவருடைய எதிர்பார்ப்பிலும் இருக்கின்ற முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருக்கிறது அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் மாகாண சபை தேர்தல் சட்டத்தை செல்லுபடி உள்ளதாக்கும் வகையில் புதிய சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் தன்னுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது தற்போது அமல்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் பதினேழாம் இலக்க மாகாண சபை தேர்தல் திருத்த சட்டத்தின் திருத்தங்களை ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னரேனும் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தக்கூடிய வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் இரண்டாம் இலக்க மாகாண சபை தேர்தல் சட்டத்தை செல்லுபடியாக்கும் வகையில் புதிய சட்டத்தை நிறைவேற்றுமாறு ஆணைக்குழு கேட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் பத்து மற்றும் டிசம்பர் எட்டாம் தேதிக்கு இடையில் நடத்தப்பட உள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கேற்ற உரிய சட்ட சூழ்நிலையை பாராளுமன்றத்தினூடாக ஏற்படுத்த முடியாதுள்ளதை ஆணைக்குழுவுக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார் இதேவேளை சபாநாயகரும் மாகாண சபை தேர்தலை ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னர் நடத்துவதையும் சகல அரசியல் கட்சிகளிலும் எதிர்பார்ப்பு என்றும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அரசியலமைப்பின்படி உயர் உயர் தேர்தல்களை உரிய காலத்தில் நடத்துவது தாமதப்படுமா எனது ஜனநாயக முறைமைக்கு முற்றிலும் முரணானதாக இருக்கிறது எனினும் நாட்டின் கிரைமையின் கீழான சட்டவாக்க தத்துவம் பாராளுமன்றத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாலும் சட்டத்தை நிலைநாட்டும் பொறுப்பு நீதிமன்றத்தின் வசம் இருப்பதாலும் மாகாண சபை தேர்தலை விரைவாக நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் ஆணைக்குழு சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பல மனுக்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்குட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் பழைய முறையின் கீழ் தேர்தலை நடத்துவது உகந்த தின தேர்தல் ஆணைக்குழு நீதிமன்றத்துக்
தினகரன் பத்திரிகையினுடைய அப்படுதான தலைப்புச் செய்தி குறித்து நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் பெப்ரல் அமைப்பு கூறியிருக்கிற இந்த மாகாணசபை தேர்தலை முன்கூட்டி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடு ஏன் நடக்கிறது என்பது மாகாணசபை தேர்தலை நடத்தி ஜனாவை தேர்தலுக்கு பேரம் பேச முயற்சி இரு தேர்தல்களையும் அண்மித்த நாட்களில் நடத்த வலியுறுத்துவதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் பெப்ரல் அமைப்பு இவ்வாறான ஒரு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் மாகாணசபை தேர்தல் நடத்துவதானால் அது ஜனாதிபதி தேர்தல் நடத்தப்படும் தினத்துக்கு அண்மித்ததொரு தினத்திலேயே நடத்தப்பட வேண்டும் என பெப்ரல் அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தல் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் நடத்தப்பட உள்ள சூழலில் மாகாணசபை தேர்தலை நடத்தி அதில் பெற்றுக்கொள்ளும் பெறுபவர்களுக்கு அமைய கூட்டணி அமைக்க பேரம் பேசுவதை ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது எனவும் பெப்ரல் அமைப்பு சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது நேற்றைய தினம் மருதானில் இடம்பெற்ற ஊடகியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடுகின்ற பொழுதே பெப்ரல் அமைப்பினுடைய நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ரோஹன் ஹெச் ஆராய்ச்சி இவ்வாறான விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தேர்தல் விதிமுறைகள் தொடர்பில் பெப்ரல் அமைப்பு தயாரித்துள்ள சட்ட மூலத்துக்கு அமைச்சரவை ஏற்கனவே அனுமதி அளித்திருக்கிறது தற்போது அந்த சட்டத்தில் தற்போது அந்த சட்டம் மூலம் சட்டம் அதிபர் திணைக்களத்தில் உள்ளது சட்ட மூலத்தை நிறைவேற்ற இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஜனாதிபதியும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இச்சட்டம் மூலம் அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் நிறைவேற்றப்பட்டு நடைமுறைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்ற விடயத்தினையும் அவர் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார் தொகுதி வார முறையில் நடைபெற்ற கடந்த உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலில் தேர்தல் செலவுகள் ஓரளவு குறைந்திருந்த போதும் சில தொகுதிகளில் கோடிக்கணக்கில் பணம் பணம் செலவிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தொகுதியில் ஒரு வேட்பாளர் நாற்பது கோடி வரை செலவழித்திருக்கிறார் ஒரு குடும்பத்திற்காக நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரை பொருட்களை வாங்கிக் கொடுத்து வாக்குகள் பெறப்பட்டுள்ளன ஆகவே புதிய தேர்தல் முறையால் மாத்திரம் இதனை சரி செய்துவிட முடியாது செல்வந்தர்கள் மாத்திரமே இந்த முறைகளால் வெற்றி கொள்ள முடிகிறது கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் எண்ணூறு லட்சம் வரை ஒரு வேட்பாளர் செலவு செய்ததாக பகிரங்கமாக கூறுகிறார் அவர்கள் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றதும் செலவு செய்த பணத்தை மீண்டும் உழைக்கவே முன்னுரிமை அளிப்பார்கள் உலகில் பல்வேறு நாடுகளில் தேர்தல் விதிமுறைகள் தொடர்பில் உரிய சட்டங்கள் உள்ளன அவ்வாறான சட்டங்களைத்தான் நாம் கொண்டு வந்துள்ளோம் இச்சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்படுவதால் பல்வேறு தவறுகளை தடுக்க முடியும் கடந்த நான்கு தசாப்த காலமாக இதனால் நாம் பாதிக்கப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறோம் நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக செலவு செய்யக்கூடிய நிதியே இவ்வாறு விரயமாகிறது மாகாணசபை தேர்தல்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை நடத்தப்படாது மாகாணசபைகளின் சட்டம் மூலம் ஜனநாயகம் பெறப்பட்டிருக்கிறது அதனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட புதிய தேர்தல்கள் சட்டம் நிற்கதியில் இருக்கிறது ஆட்சியாளர்கள் தான் இதற்கு முழுமையான பொறுப்பினை ஏற்க வேண்டும் தமது கட்சியின் வெற்றிக்காக தேர்தல்களை பிற்போடுகிறார்கள் மாகாணசபை தேர்தல் தற்போது நடத்தப்பட்டால் அது ஜனாவி தேர்தலுக்கு அண்மித்த ஒரு தினத்தில் தான் நடத்தப்பட வேண்டும் முன்னதாக தேர்தலை நடத்தி அதில் பெற்றுக்கொள்ளும் பெறுபவர்களின் பிரகாரம் ஜனாவி தேர்தலுக்கான கூட்டணி அமைக்க முடியாது மாகாணசபை தேர்தலையும் ஜனாவி தேர்தலையும் ஒன்றாக நடத்தினால் இருநூறு கோடிகள் வரையான செலவை தடுக்க முடியும் மக்களின் பணத்தில் எவரும் விளையாட முடியாது இந்நிதிகளை அபிவிருத்திக்காக பயன்படுத்தலாம் இம்முறை ஜனாவி தேர்தல் ஐம்பது சதவீத வாக்குகளை ஒருவர் பெற்றுக்கொள்வது கடினம் என்று நினைக்கிறோம் கள நிலவரங்களின் பிரகாரம் பிரதான இரண்டு தரப்புகளுக்கு அப்பால் பல முக்கிய தரப்பினரும் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள் ஜனாவி முறை வந்தது முதல் இரண்டு முறை மாத்திரமே அறுபத்தி இரண்டு மற்றும் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது ஏனைய அனைத்து தேர்தல்களும் மிகவும் நெருங்கிய வண்ணமே பெறுபவர்கள் இருந்தன இம்முறை மாற்றுத் தரப்புகள் ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றுக்கொண்டால் இரண்டாம் மூன்றாம் பெறுபவர்கள் முறைக்கு செல்ல நேரிடும் கடந்த காலத்தில் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை ஜனாவி தேர்தல் கட்டாயம் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் நடத்தப்பட வேண்டும் அதில் எவ்வித மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்ற கருத்தினையும் பெப்ரல் அமைப்பினுடைய நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ரோஹன் ஹெச் ஆராய்ச்சி இவ்வாறு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே இவர் கூறுகின்ற விடயத்தில் பிரதானமாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கிறது எனவே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா எடுக்கின்ற இந்த முயற்சியின் ஊடாக அந்த கட்சிக்கு சாதகமான ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுத்து விடுவார்கள் எனவே ஒரு பேரம் பேசலுக்கான ஒரு முயற்சியினை எடுக்கிறார்கள் என்பதை சுயாதீன செய்தி பார்வையில் அடுத்ததாக தினக்குரல் பத்திரிகையுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி குறித்து நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்த போகிறோம் தமிழரின் தீர்வுக்கு தடையாக கூட்டமைப்பு இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் திச விதாரணை கூறியிருக்கிற கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது எனவே அடுத்து மலர்வுள்ள கோட்டாபி ராஜபக்ஷ ஆட்சியில் இடப்பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வு காணும் போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று அந்த கூட்டணியினுடைய முக்கியமான ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிற திச விதாரணை இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் லங்கா சமசமாஜ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிற திச விதாரணை ஏற்கனவே கோட்டாபி ராஜபக்ஷவை களமிறக்க கூடாது அவர் பொறுத்தமற்றவர் சமல் ராஜபக்ஷ சிறந்த தெரிவு என்ற கருத்தினை கூறியவர் இப்பொழுது இவரும் கோட்டாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க தீர்மானித்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தமிழரின் தீர்வுக்கு தடையாக கூட்டமைப்பு இருக்கக்கூடாது என்ற கருத்தினையும் அவர் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே கூட்டமைப்பு என்னமோ தீர்வுக்கு தடையாக இருப்பதாக அவருடைய கருத்து இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே சந்தர்
திசை விதாரணை கூறியிருப்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது எனவே திசை விதாரணை இது பற்றி தன்னுடைய கருத்தினை வெளியே வெளிப்படுத்தும் போது பிரதானமாக அடிப்படையாத நாட்டின் இறைமைக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் அணிசேரா கொள்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என நாம் யோசனை ஒன்றை முன்வைத்திருக்கிறோம் அதேபோல் தமிழ் மக்களுக்கான அதிகார பகிர்வு மூலம் தீர்வு காணும்படியும் இது யோசனையில் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தோம் இந்த இரண்டு விடயங்களையும் செய்வதாக கோட்டாபி ராஜபக்ஷ கூட்டத்தின் போது பேசுகையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது எமக்கு கிடைத்த வெற்றி இவ்வாறு நிலையில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பொதுஜன பிரமணம் உள்ள தமிழ் கட்சிகள் இணைப்பாளராக என்னை நியமித்ததன் பிரகாரம் நான் தமிழ் கட்சியிடம் அரசியல் தீர்வு யோசனைகளை முன்வைக்குமாறு கோரியிருக்கிறேன் இதனை பெற்றதும் நான் கோட்டாபி ராஜபக்ஷை சந்தித்து அரசியல் தீர்வு எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது குறித்து பேசவிருக்கிறேன் தமிழ் மக்கள் அரசியல் தீர்வு தொடர்பில் தொடராக நீண்ட காலமாக ஏமாற்றப்பட்டு வருகிறார்கள் எனவே இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் எனது முயற்சிகள் தொடரும் தீர்வு விடயத்தில் இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து செயல்பட தயாராகி வருகின்றன தமிழ் கட்சிகளுடன் இணைந்து இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்து மலர் உள்ள கோட்டாபி ராஜபக்ஷின் ஆட்சியில் தீர்வுக்கு உந்து சக்தியாக செயல்படும் இவ்வாறு நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதனை குழப்பக்கூடாது எனவே கடந்த நான்கு வருடங்களாக அரசாங்கத்துக்குள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவளித்தன அவர்களால் தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க முடியவில்லை இவ்வாறு நிலையில் மலரும் புதிய ஆட்சியில் தீர்வுக்கு கூட்டமைப்பு தடையாக இருக்கக்கூடாது கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதை செயல்படுவதில்லை தமது சொகுசு வாழ்க்கையை ஸ்திரப்படுத்தும் வகையிலேயே செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் போது கூட்டமைப்பு தீர்வை தமிழ் மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் என்ற கருத்தினை திச விதாரணை இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே கடந்த கால ஆட்சியில் இவர்களால் தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாது போய் இப்பொழுது கோட்டாபையினூடாக தீர்வு என்ற விடயத்தினை முன்வைக்கிறார் இது எந்தளவு தூரம் சாத்தியம் என்பது நிச்சயமாக தெரியவே தெரியாது மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூட இந்த கருத்தினை தெரிவித்தால் கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில் மக்களும் இல்லை எனவே தமிழ் கட்சிகளும் இல்லை இந்த நிலையில் திச விதாரனுடைய விருப்பம் மிகச் சிறந்ததாக இருக்கிறது ஆனாலும் தீர்வு கூட்டமைப்புக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர் கொண்டிருப்பதையும் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்னவோ கூட்டமைப்பு தான் தீர்வுடையத்தில் தடையாக இருக்கிறது என்பதுதான் அவர் தெரிவிக்கின்ற கருத்து அதே சந்தர்ப்பத்தில் இப்பொழுதோ தமிழ் தரப்பு முஸ்லிம் சிங்கள மக்களோடு அவர்களுடைய எதிரிகளாக பார்த்து அவர்களோடு செயற்பட தயாராக இல்லை என்ற கருத்தினை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் வெளிப்படுத்த இருக்கிறார் அம்பாறையில் இடம்பெற்றது ஒரு மிக முக்கியமான கூட்டம் இந்த கூட்டத்தின் பொழுது பிரதானமான விடயங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தற்கால அரசியலை மக்களுக்கு விளங்கும் ஒரு கூட்டமாக இது அமைந்திருந்தது இது கோட்டீஸ்வரன் எம்பியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு கூட்டமாக இருந்தது எனவே சிங்கள முஸ்லீம் சமூகங்களின் எதிரிகளாக வாழ்வதற்கு தமிழ் மக்கள் விரும்பவில்லை என்றும் இன நலனுக்கத்துடன் வாழ்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செயற்படுவதாக அவர் கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் அவருடைய கருத்து எவ்வாறு அமைந்திருந்தது என்பதை பற்றி எப்போது நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் சக்தி இந்த நாட்டிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒன்றுதான் ஒரு வேட்பாளரை அறிவித்த உடனே பலருக்கு திகில் பிடித்து விட்டது ஐயையோ உன்னைய பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜனாதிபதியாக வந்துவிட போறாரா எங்களுடைய மக்கள் இப்பவே பயப்பட ஆரம்பித்துள்ளார் அதை பற்றி எல்லாம் பேச்சு பேச்சுக்கள் எல்லாம் தாராளமாக நடைபெறுகிறது இவருக்கெல்லாம் தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்று எங்களுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் ஆவேசமாக பேசுகிறார்கள் அப்போது இந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்றாவிட்டால் யார் பதவிக்கு வருவார்கள் யார் பதவிக்கு வருவார்கள் நாங்கள் இதை செய்கிறோம் என்பதை நிதானித்து செய்ய வேண்டும் அதற்காக வறுமனே ஆதரவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை நாங்கள் அழுத்தத்தை பிரயோகித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் பல விதமான விடயங்களை சாதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்தல் என்பது நடக்கும் அது நிச்சயமாக நடக்கும் இன்னும் சில வாரங்களுக்குள்ளே அது நடந்து முடியும் இது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவித்த கருத்து இரண்டு விடயங்கள் நிதானமாக சிந்தித்து செயற்பட வேண்டும் தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்து அதனத்தில் கல்முனை பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற விடயத்தினையும் அவர் உறுதியாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதே கூட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோட்டீஸ்வரன் அதனத்தில் மட்டும் மாவட்டம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீநேசன் ஆகியோரும் கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் காலங்களிலே ஊடக சுதந்திரம் மறக்கப்பட்டிருந்தது எங்களது மக்களுக்கான அந்த உயிர் அச்சுறுத்தல் காணப்பட்டது இங்கே காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் சுயாதீனமாக வெளியிலே நின்று தங்களது கோரிக்கைகளை முன்னெடுக்கின்றார்கள் போராடுகின்றார்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தற்பொழுது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது கடந்த காலங்களிலே கடந்த ஆட்சி காலங்களிலே இந்த அனைத்து விடயங்களும் மறக்கப்பட்டிருந்தது வெள்ளவேன் கடத்தல் எங்களது பிள்ளைகள் வெளியிலே சென்றால் அவர்கள் வீடு திரும்புவார்களோ இல்லையோ என்று நாங்கள் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருந்தோம் இப்படிப்பட்ட பீதியானது எதிர்காலத்திலே உருவாக்க கூடாது அதற்காக சிறந்த ஒரு ஜனாதிபதி வேட்பாளரை நிச்சயமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவு செய்யும் அதற்கு உங்களது ஒத்துழைப்பையும் ஒத்தாசையை நீங்கள் வழங்க
பணத்திற்காகவோ படாபடோபங்களுக்காகவோ நாங்கள் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் சோரம் போகின்றவர்கள் இல்லை என்பதை நீங்கள் திடமாக எண்ணி தெளிய வேண்டும் நீங்கள் ஏசுவதாக இருந்தாலும் பேசுவதாக இருந்தாலும் எங்களைத்தான் செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களை பொறுத்த மட்டில் ஏசினால் என்ன நடக்கும் பேசினால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு கடந்த காலத்தில் அவர்கள் படிப்பினைகளை செய்திருக்கின்றார்கள் இது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இதனத்தில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்த கருத்து இன்றைய தினம் வீரகேசிரி பத்திரிகையுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது காட்டு யுகத்துக்கு செல்ல வேண்டுமா கடந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு வாக்களித்தால் இதுதான் நிலை என்ற கருத்தினை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே முன்வைத்திருக்கிறார் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அவசர விபத்து சிகிச்சை பிரிவை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் பிரதமர் இந்த கருத்தினை முன்வைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர் ஒரு விடயத்தினை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கடந்த அரசாங்கம் தார் வீதிகளையும் காப்பாற்று வீதிகளையும் அமைத்திருந்ததை தவிர மக்களுக்கான பொருளாதார ரீதியான அபிவிருத்திகளை ஏற்படுத்தவில்லை நாம் வடபகுதி மக்களுடையதும் நாட்டு மக்களுடையதுமான பொருளாதார அபிவிருத்தியை மேம்படுத்தும் திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறோம் நாம் வன்னி பிரதேசத்தை இரண்டாம் தரமாக பார்ப்பதில்லை யாழ் பிரதேசத்துக்கு எவ்வாறான அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துகின்றோமோ அதே போன்று வன்னி பிரதேசத்துக்கு அபிவிருத்தியை கொண்டு வருகிறோம் வவுனியாவை பொறுத்தவரை பொருளாதார மத்திய நிலையம் செட்டிக்குளத்தில் நீர் விநியோக திட்டம் வீட்டுத் திட்டங்கள் சுகாதார வசதி மேம்படுத்தல் திட்டங்களும் இந்த அரசாங்கத்தினூடாகவே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன நாம் எதிர்வரும் காலங்களில் வன்னி பிரதேசத்தின் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குகின்ற வேலை திட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த வேலை திட்டமானது தொழிற்சாலைகளை மாத்திரம் அமைத்து தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குவதாக இருத்தல் கூடாது தென்பகுதி மக்களுடைய நெல் மற்றும் பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் வடபகுதியில் இருந்தே வருகின்றனாகவே இந்த உற்பத்தியின் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக எவ்வாறு உயர்த்த முடியும் என்பது தொடர்பில் சிந்தித்த திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் அதனூடாக வன்னி பிரதேச இளைஞர்களுக்கு அதிக அளவிலான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் அதனையை நாம் முன்னெடுக்கவிருக்கிறோம் ஆகவே இவ்வாறான திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு மக்கள் சரியான தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் மீண்டும் எமக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றது போதே இவற்றை செயற்படுத்த முடியும் என்ற விடயத்தினையும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் இவ்வாறு தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் இதனத்தில் மற்றொரு செய்தி நேற்றைய தினம் வெளியாக இருந்தது வீரகேசிரி பத்திரிகை மீது தொடர்பான தகவலை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது தலைமையகத்தில் கடமையில் இருந்த ராணுவ வீரர் தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொலை என்ற ஒரு செய்தி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இவ்வாறான சம்பவம் இதற்கு முன்னரும் இடம்பெற்றிருந்தது என்பது கூறப்படத்தக்கதை இராணுவ தலைமையகத்தில் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த ராணுவ வீரர் ஒரு தனது கடமை நேர துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது இது தொடர்பிலான செய்திகள் பிரதானமாக சில விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவம் நேற்று அதிகாலை நான்கு பத்து அளவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இராணுவத்தில் பொறியியல் படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதான புலனர்வை அத்தடக்கடவள பகுதியை வதிவிடமாக கொண்ட மனோஜ் மதுசங்கர் எனும் இராணுவ வீரரை இவ்வாறு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக போலீசார் கூறுகிறார்கள் தனது பிறந்த தினத்தன்று இவ்வாறு அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தொடர்பால் கோட்டை போலீசார் விசேட விசாரணைகளை முன்னெடுத்த காதல் விவகாரம் தற்கொலைக்கு காரணம் என நம்ப முடியுமான சான்றுகள் போலீசாருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன போலீஸ் விசாரணை தகவலின்படி குறித்த ராணுவ வீரருக்கு பல பெண்களுடன் காதல் தொடர்பு இருந்துள்ளமை தெரிய வந்திருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு குறித்த ராணுவ வீரர் தற்கொலை செய்வதற்கு முன்னேற்ற தினம் அனுப்பியதாக கூறப்படும் குறுஞ்செய்தியில் எனது காதலின் ஆழத்தை நாளை பார்த்துக் கொள்ள முடியும் என குறிப்பிட்டுள்ளதாக போலீசார் கூறியிருக்கிறார்கள் எனவே காதல் இப்பொழுது தற்கொலையில் ஒரு ராணுவ வீரரையும் கொண்டிருக்கிறது என்பது முக்கியமான விடயம் இதற்கு முன்னரும் இதே போன்றது ஒரு ராணுவ வீரர் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டது எனவே மன வலிமைகள் உறுதியானவர்கள் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் உணரக்கூடிய கூடியதாக இருக்கிறது இதே சந்தர்ப்பத்தில் மற்றொரு தகவல் காலநிலை தொடர்பிலான தகவலாக இந்த தகவல் அமைந்திருக்கிறது மலையகத்தில் தொடர்ந்து மண் சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாடெங்கும் மழையுடன் கூடிய காலநிலை எனவே மலையகத்தில் மூன்று இடங்களில் மண் சரிவு நாற்பத்தெட்டு குடும்பங்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் பல வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நானுயாவில் மண் சரிவில் சிக்கி ஒருவர் பலியாக இருப்பதான செய்திகளும் இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அதனத்தில் கஞ்சிப்பான இம்ரானுடன் கொழும்பு குற்றப்பிரிவினுடைய அதிகாரிகள் நெருக்கமான தொடர்புகளை வைத்திருந்தார்கள் என்ற முறைப்பாடு கிடைத்தது கமைய ஸ்ரேஷ்ட புலி சத்தியச்சகர் தலைமையில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதான செய்திகளும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இத்துடன் நாங்கள் சுயாதீன செய்தி பார்வையை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்